山田さん頑張ってください<笑><笑>電波に乗せられるものですよね<笑><笑>もう俺とちゃんといらっしゃい出した来ました。いらっしゃい。やっぱり動画聞きますよ。<笑>はい。後、え、面、ー、に向けての意気込み。じゃあ僕はあのー、前回あのー、リオでねあの演奏した時に、えー、真っ先にこの曲をやりたいと思った曲があって、それはあのジノバレリーっていう、えー、アーティストで、えー、まあ多分ミュージシャンはもうほとんど知ってるんじゃないかなっていうぐらいミュージシャンズミュージシャンズの、えー、アーティストで。まあ、その人の曲は本当に完成度が高くてあのロサンゼルスでも僕はちょっとコンサートを見に行ったことあるんだけどものすごいかっこよくてで今回あのまあライブやるときに<笑>選曲するときにあのまた聴き直してみたら本当にかっこよくて今でも新しくて、うん、今すごく聴いてますよねすごい温厚自信だなと思って僕もそうなんだけど、うん、あのこれどうも80年代ぐらいかなその当時すごい進んでるロックっていうかポップスというかをやってるミュージシャンの間で有名だったダンリードネットワークああダンリードネットワークあのミュージシャンから入ってきたよねそうそうそうこれ聞いたことあるんですけどミュージシャン周りはすごい流行って、うん、でも世間的にはほとんど売れてない特に日本なんかは全然もう一般的には知られてないんだけどそれをなぜか何かの記事かなんかで名前をもう一回久しぶりに見てあそういえばあったよなと思って、うん、もう一回聞き直してみたらやっぱりすごいかっこよくてこいいなるほどすごい新しさが今でもあるし、うん、ここに来る時にもずっとまた聞きながら来たんですけど、うん、すごいかっこいいですよかったら皆さん聞いてみてください僕もね決まってるんですよ、はい、あのえー、っとシリアルにナッツを入れてそこにバナナとかキウイとかを切ったやつを入れてそれにヨーグルトをかけてそこにあのなんてうな,なんか違う粉をかけて<笑><笑>なんて言うんだあれあのちょっと茶色っぽいやつ、ね、茶色っぽいなんか粉シナモンあシナモンシナモンシナモンバーッとかけてぐちゃぐちゃに混ぜてそれをとコーヒーっていうのも完璧にアメリカ人だよねもう毎日この7年間毎日それええー、7年間すごい,、うん、いそうもうじゃあそれじゃないとねなんか逆に不安になってくるそれ食べてる、うん、だから朝ごはんで例えば日本人だったらねご,ご飯とお味噌汁とっていう,もうそういうのをちょっと重くてダメになっちゃったっていう僕も実際はあのいわゆるアメリカンブレックファーストってホテルに出てくるパンがあって卵料理が何らかの目玉焼きなのかスクランブルなのかでソーセージがあってコーヒーがあってみたいなもうずっとずっとですねまあカツ丼は重すぎるからな<笑>食べないよカツ丼やっぱり食べないな逆に食べちゃいけないものそれはやっぱり生ものだよねお寿司とかさねえもしなんか当たっちゃったら嫌じゃないなんか歌ってる時に<笑><笑>それはやだ,だから、うん、よく蜂蜜は舐めてますねあ,あ蜂蜜喉にいいのかな,なんかあのコーヒーとかによく入れるんだけど面倒、うん、くさい時そのままガーって飲む、うん、<笑>えっ<笑>美味しいよ美味しい美味しいのわかるけどそんなこう大変じゃないダラーなんてこぼれちゃったりいやいやそれは命中ちゃんと命中させます<笑>スプーンでこうやってっていうのじゃなくてあの便利な容器がいっぱいあるからこう逆さに置けるようになっててあそれでピチッとやってビュッてヒュッとあそういうことねそういうのでやってる何、うん、か特別ここっていうのは僕はなくてでもふっと今思ったのはあのレコーディングでバンドであの沖縄に行って一緒にこう暮らしたことがあって、まあ、レコーディング中だ今度はコンサートとかねライブでやってみたいなっていうのは前から思ってたかな沖縄でね沖縄で、うんうん、まあ変わったところ行ってみたいっていうのは昔からいろいろあるけれども今はずっとやっぱり行けてないので、うん、あの一番よく行った大阪名古屋
だからね、えー、なんていうかちょっと申し訳ないなっていう、えー、ず,ずっと行けてないのがなのでそこの2つはやっぱりちょっと行ってやりたいなっていう気持ちはありますね、うんはい、結構まあギターやってますねちなみに料理嫌いですあそうなんですね料理だけは勘弁してくれっていう感じ<笑>基本じゃずっともう家にこもって、まあ、楽器弾いてたりそ,のそうですね日常を過ごす感じが多いです、ね、何らかの映像を見てたり楽器弾いてたり寝てたり寝てたり<笑>時間はちょっと長めなんで、えー僕はあのやっぱり映画好きなのであ映画館行ったりとかあもちろんねあのビデオっていうかあの配信っていうかねああいうものをよくチェックして見てますなんかでもいっぱい溜まっちゃって結局全然見れてないっていうのがあるんだけどだからあんまりその日常とその音楽をやる楽器を弾くっていうのの音楽っていうのはあもうないよなるほどね、地続きなんそこも違うんだね僕はね音楽をはっきりしたい、えー、曲を作る時は曲を作るぞと思ってないと曲を作る気にならない曲を作るのつらいもんねつら<笑>くはない僕は好きなんだけどでもなんかこうお題目っていうかさこういう例えばフェンスのディフェンスのアルバム作るんだぞっていう作らなきゃいけないぞっていうお題,お題がないとい、えー、お題がないといけないからその例えば僕なんかはそのドラマとか映画の音楽を、ね、やる仕事があるんですけど、まあ、そういう時はやっぱりその映画のこととかドラマのこととか頭の中に行って「よしやるぞ」っていう,こう気合う気合いまではいかないけどそういう気分になってガッとこう、まあ、スタジオでこうガッと作り出すっていう感じになるのであんまりそうじゃない時はもう一切楽器も弾かないし曲のことは考えない。それを例えばこうデザインをやったりとか、全く違うそのクリエイティブなことをやってる方が楽しいかな。お題悪い人とか言ったらあの五度の半分下の音とかね、う<笑>ん、えー、とかやるとか。全然わかんない。何言ってる。全然わかんない。<笑>何,ない<笑><笑>何それ。<笑>お題でよって。お題で。変わるよっていう。なるほど。そういうことね。お題。お題が大事。お題が大事。はい。本当に真逆なんです。そうみたいですね。今日気づ気づきました初めて。仲悪いんです。<笑>そうは見えないですね。<笑>ここね、三日前かな。デューンっていう砂の惑星。ああ昔あったやつね。昔あったやつのリメイクのやつ。あれ、ねうん、かっこよかった、うんうん。ちょっと前のやつで言うと、割とあのあいいなと思うと何回も見ちゃうんです。で、例えばあの自分で録画してあるやつを。夕飯の後見たりするとすごい盛り上がって、まあ、すぐに速攻2回目を見てで3回目ちょっと一瞬迷って見ちゃおうかなみたいなで4回目になるとどうしようかなどうしようかなちょっと<笑>朝の4時ぐらいだったんだけど<笑>見ちゃおうみたいな4回目見,見てる途中に寝てたりとか感じなんですけど一番最近でそれやったのは「ミッション8ミニッツ」っていう。まあ、SF 系が好きなんだけども人間が死んだ時に死ぬ瞬間から8分前までの記憶が脳には残されてるっていう理論,理論があってそれをこう引き出すあのことができるっていうんでそこからいろんな事件解決みたいな話になるんですけどそれ初めて見て結構感動して。4回 3.5 回寝ました回<笑>寝ちゃっあの昔の映画館って何回も見れるの知ってご存知ないかもしれないけど昔の映画館って入ったらそれやってる間中別にずっと見てていいんですよ追い出されないただみんな2回見る人って少ないから帰っちゃうんだけどだから「燃えよドラゴン」とか「エイリアン」とかその映画館でって感動して多分映画館終わるまで3回か4回か一日過ごせると映画館で。お弁当持ってね。このつもりじゃない。いらっしゃい。来ました来ました。いらっしゃい。やっとメンバーが揃いました。お待たせしました。どうぞ。
真ん中へ<笑>も,うもうだいぶもうねもう後半にもうなのねだからもう一回最初から一人ずつやろうかいやいやいや会社一個目の質問そうそうはい僕<笑>は聞きますよ<笑>はい、えー、公園に向けての意気込みどうでしょうかいや意気込みはもう公園っていうのは今回あのディオミュージックエクスチェンジでやる燃えるトークン LX3 ファイナルどうでしょういやいや燃えてますよ燃えてますかあのデューオーは過去にやったことあるよねあるね、うん、なんかイベントでもあるねそうだっけイベントだけかはいすごく盛り上がっていろいろあったと<笑><笑>あのもう何度もやってるんでね、えー、演奏中に思い出したいと思います、はいえー、そんな感じでよろしいでしょうかわかりましたじゃあ次ですね、はいはい、燃える投稿にちなんで最近燃えたことは<笑>燃えたこと<笑>あ燃えちゃったっていう、えー、皆さんなんて何か言ったと思って<笑>なんておっしゃいましたそんな古いことはもうそんな<笑>そんなねえ燃えるはあの燃焼の方の燃えるでお願いしますああの秋葉原の燃えるのもじゃないな<笑>はいメラメラと思う燃えることねなんだろうそんな趣味もないんだけどねあのスポーツ系で結構僕はあのまあそうねあゴルフ<笑>、まあ、ゴルフもそうだしスカッシュもそうだし,し割とあの頑張って燃えちゃうことが多いですね。なるほど。音楽以外で燃えて、はい、そうだね。音楽で燃えないとね。なるほど。はい。わかりました。体使う系。体ね。体使わないで。体使う系なんで。はい。はい、でメンバーの日はありますか。日は。今回のですか。いやあのまあ今までこの三十五年間こう活動した中でメンバーの日は。今回のまあ日はと言っていいのかどうかわかんないけど。はい。今回のリハーサルは。えー、多分フェンス始まって以来、はい、遅刻者がいない。そ<笑><笑>んなこと思ってんの。おお。<笑>つまり、そういう切り口があったから。まあ、まあ、皆さん年齢も言ってるんで朝早いようで、うん、朝の十時半でも十一時でもへとも思わずみんな。へと思わず。あの<笑>僕がいつも遅れない人だったんだけど。二人はもう全然僕より先にも来てるし、ね、変わったでしょ変わった昔もう平気で3時間しか遅れてたもんね<笑>ひどい時はね自慢自慢<笑>これ秘話になるんだけどどうかわかんないんですけど<笑>遅刻をしないフェンスオブディフェンスですあじゃあ成長したわ大人になったねはい、はい、次はい<笑>おー遅い朝目覚めちゃう<笑><笑>さあ来年デビュー35周年とのことですが長く音楽,音楽活動を続けていてデビュー当時と現在で音楽活動に対する考えに変化はありましたかこれはちょっと皆さんの意見を聞いてみたいんだけどもう答えたのこれ素晴らしい答えをしたんですがどうなのかもうそれも忘れたけど<笑>逆に山田渡さんが今どういうふうにいや,、まあ、やっぱり長く続けるコツはですね、はい、やっぱりそれなりに、うん、まあこういう言い方するとあれだけどそれなりに頑張るそれなりに、ね、デビュー当時の体力もフレーズも速さもついていかないのは事実なるほどそこをなんとかやりくりしながら、まあ、解散もせずここまでやってきたらなダメそういう答えいいんじゃないですか,ですか、ね、もっといいこと言ったいやいやいや<笑>もう忘れたもうれ<笑>っていうかこの質問答えたっけ僕ら<笑>一番最初にあっこだって<笑>じゃあ最後の質問最後の質問どうぞ今聴い,いてるアーティスト今聴いてる一番いいなってああ一番聴いてる今聴いてるっていうよりもうん今十一月十月にあのアバのベストが出たアバあれ聞いてますね。<笑>みんな古いな。一番古い。僕<笑>らこれ三十年言わない、こう四十年ぐらい昔の音楽ばっかりってね、僕ら。<笑>ああ、そうなの。まあまあ、まあ、古い。すみません。今年は最新のこと言ってんのかな。いやいや、僕はジノバレに。あ、ジノバレ。北島は。七十年代、七十年代、六十年代。<笑>どんどん古くなって。いやいや、もういいんですよ。勝手に長いもんね、もうすみません。はい。え、十一月二十六日、金曜日。渋谷デ,ュデュオミュージックエクスチェンジでですねフェンスオブデンスがですね、えー、ライブやりますタイトルはですね「燃える闘魂 LX3 ファイナル」ということで、えー、まあ,あのファイナルっていうことなんでここでねもう出し切っちゃおうっていう燃え切っちゃおうっていうライブにしようと思ってます、えー、チケットが、えー、まだ発売中ですね、えー、7000円ということで税込みですけど、えー、あと何を言えるか
、ね、えっと17時に会場そうです,うです18時に開演,開演遅れないようにそうこれね一番この最初頭が大事、ね、頭は結構ね肝ですからねここは見てほしいから18時までね必ず、えー、座っててほしいなと